ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റിയും ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റിയും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും ഏവറേജ് വെലോസിറ്റിയും എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നിങ്ങൾ സ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് നിങ്ങളുടെ നാല് മണിക്ക് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു നാല് മണിക്ക് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നാല് അഞ്ചിന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നാല് അഞ്ചിൽ ടി വിയിൽ എന്തുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിയുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളി ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ കളിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നാല് അഞ്ചിന് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ കളിയുണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്കൂൾ വിട്ട ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ബാഗ് എടുത്ത് ഒരു അറ്റ് ഓട്ടാണ് എന്തിനാണ് കളി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ക്രിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഏകദേശം ഒരു തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആയിരം മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു കിലോമീറ്റർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് വീട് നിന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം നിങ്ങൾക്ക് നാല് അഞ്ചിനാണ് നിങ്ങളുടെ കളി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് കളിക്ക് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം നല്ല സ്പീഡിലങ്ങ് ഓടും എത്ര വലിയ സപ്പോസ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾ അത് ഓടും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ക്ഷീണിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് കുറയും സ്പീഡ് കുറയുമ്പം എത്ര അത് ഒരു ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് അത് കുറയും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഇനി ടൈം ആയി നാല് അഞ്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും നാല് അഞ്ചിന് എത്ര നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡാക്കിയിട്ട് ഒരു സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾ ഓടാൻ തുടങ്ങും ആണല്ലോ അപ്പം ഈ നൂറ് ആയിരം മീറ്ററിനിടയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും നമ്മൾ ഈ ക ഈ സ്പീഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ മാറുന്ന ഈ സ്പീഡ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഡയറക്ഷൻ കൂടി പറഞ്ഞാലോ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടു ദ റൈറ്റ് കാരണം നമ്മൾ വലത്തോട്ടാണ് ഓടുന്നത് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വലത്തോട്ട് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടു ദ റൈറ്റ് അപ്പം ഡയറക്ഷൻ കൂടി വന്നപ്പോൾ എന്തായി അത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആയി അതാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ഡയറക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ ഡയറക്ഷനും വന്നു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും വന്നു അതിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയി അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആയി ഇനി എന്താണ് ഈ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം അപ്പം ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഇനീഷ്യൽ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന പൊസിഷൻ ഇന്ന് പൊസിഷൻ മൈനസ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അവസാനം ഉണ്ടാകുന്ന പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം നമ്മൾ വെറുതെ ടൈം എടുക്കും ടൈം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ആക്ച്വലി അതെന്താണ് ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ വരിക ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എത്രയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തുന്ന് പറയാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് ഫൈവ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈവ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് സെക്കൻഡിൽ എങ്ങനെ മറ്റോ ഒരു മിനിറ്റ് എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് അറുപത് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവും അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുന്നൂറ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഇനി ആവറേജ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് സ്
ഒരു പോലെയാണ് ഡയറക്ഷൻ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ തൗസൻഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ടെൻ മീറ്റർ പെർ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വലത്തോട്ട് അതാണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി അപ്പം ആ വലത്തോട്ട് ആരോ ഒഴിവാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എടുത്താൽ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു നമുക്ക് പറയാം ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റിയും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ആണ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണ് ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ആവറേജ് സ്പീഡും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അത് വ്യത്യാസം വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് താഴോട്ട് വെക്കാം എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ഥലം പോയിൻറ്റ് എയിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ബിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു ഇത് വലത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നത് നൂറ് മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് കവർ ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക പത്ത് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ എന്തൊരു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വന്നു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടു റൈറ്റ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ടു റൈറ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ് അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അതിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ടോട്ടൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഇനി ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അല്ല ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എത്ര ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ് അതും എന്താണ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മാത്രം ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഈ കേസിൽ ആവറേജ് സ്പീഡും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും ഒരേപോലെയാണ് വേറൊരു കേസ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഇത് പോയി ഇതേ സെയിം കേസ് തന്നെ എ പി ബി രണ്ട് നൂറ് മീറ്റർ തമ്മിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എ ടു ബിയിലേക്കും പോയി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ബി ടു എയിലെ എയിലേക്കും വന്നു അപ്പം തൗസൻഡ് മീറ്റർ അങ്ങോട്ടും തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അങ്ങോട്ടും തൗ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും അപ്പം ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ടെൻ സെക്കൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ നിന്ന് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ കുറച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അപ്പം ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് എയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ കുറക്കണം അതും ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്താണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതും എ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് വരുന്നത് എത്ര ടൈം ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണല്ലോ അപ്പം എന്താ വരുക ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇവിടെ സീറോ ആണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സീറോ ആണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എത്തി അപ്പം അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് എന്നാൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്താണ് ഇവിടെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ല ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നൂറ് മീറ്റർ അങ്ങോട്ടും പോയി നൂറ് മീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നു ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് അതായത് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് വരിക ഇവിടെയും ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടോ ഇവിടെ ആവറേജ് സ്പീഡും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടോട്ടൽ ടൈം ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയിരം ആയിരം മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ഇപ്പം ആയിരം മീറ്റർ ഹരിക്കണം മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇനി എനിക്ക് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി കാണണം ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടോട്ടൽ ടൈമിൽ വെലോസിറ്റി അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പം ഈ ഓടുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെറിയ ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ എത്ര എത്ര കവർ ചെയ്യാൻ എടുത്ത ടൈം അത്ര നോക്കും സപ്പോസ് ഞാൻ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ എടുക്കും പത്ത് മീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ എടുത്ത ടൈം നോക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പത്ത് മീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത് ടൈം എടുത്തു സപ്പോസ് ഒരു സെക്കൻഡ് എടുത്തുവെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൃത്യത വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അത് ആ സ്ഥലം സമയം സ്ഥലം അഞ്ച് മീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ ടൈം എടുത്തു പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി എത്ര രണ്ട് മീറ്റർ കവർ ചെയ്യേണ്ട സമയം എടുത്തു ഇപ്പോൾ രണ്ട് മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു ടൈം കിട്ടുമല്ലോ ആ ടൈം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത് ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആ ടൈം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും അവസാനം പക്ഷേ എന്തൊരു പ്രശ്നം എന്താ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവസാനം എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സൈസ് സീറോ ബൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈസ് എത്തുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഫോമിൽ എത്തുമല്ലോ കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ മീറ്റർ എത്തി പിന്നെയും കുറച്ച് കുറച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതെത്തും എന്ത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കാണുമ്പോൾ സീറോ ബൈ സീറോ എത്തും നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആ അത്രക്കും ആ ചെറിയ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സീറോ ബൈ സീറോ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഈ മാത്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ഫിസിക്സിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കണം ആ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇങ്ങനെ സീറോ ബൈ സീറോ വരുമ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സീറോ ബൈ സീറോ വരുമ്പം നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാൽക്കുലസ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ പഠിക്കും കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ലിമിറ്റ് എന്ന് കാൽക്കുലസ് ഒക്കെ വരുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാൽക്കുലസ് ഉപയോഗിക്കാതെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം റൺ ചെയ്യാണ് ഓടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വെലോ നിങ്ങളുടെ വെലോസിറ്റി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേ നിങ്ങളുടെ വെലോസിറ്റി മാറുന്നില്ല ഒക്കെ സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഫുൾ സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കിട്ടുമല്ലോ ആ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതൊരു കണ്ടീഷനാണ് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലസ് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി കാണാം വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താണ് ആവറേജ് നമ്മുടെ സ്പീഡ് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൊസിഷൻ ഇവിടെ എക്സ് പൊസിഷനും ഒരു ഗ്രാഫ് വരക്കുക അതിൽ എക്സ് എന്ന് ഇതിൽ ഒരു ആക്സിസ് പൊസിഷനും മറ്റേ ആക്സ് ടൈമും എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഒരു ആക്സിസിൽ പൊസിഷനും മറ്റൊരു ആക്സിസിൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുക ടൈമും എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇതിലൊക്കെ കുറേ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആണല്ലോ ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ടൈം കണ്ടുപിടി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ
ആക്സിലറേഷൻ ചില നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമായിരിക്കും എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആക്സിലറേഷൻ മാറുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വെലോസിറ്റി കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഒക്കെ ഇല്ല അതിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എയ്റ്റ് യു പ്ലസ് എയ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ എസ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും വെച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്ക